Bismillahirrahmanirrahim. Karibu sana mtazamaji wa channel ya Skills Learning Network Excellence Knowledge. Leo tutaenda moja kwa moja katika mada kuhusu somo la chemistry practicals. Nitafundisha namna ya maandalizi ya chemist, eh, chemical solutions, preparation of standard solutions. Kwa hiyo tuzidi kuwa pamoja hapa mwanzo hadi mwisho na utaweza kupata kilicho bora kupitia siku ya leo na channel ya Skills Learning Network. Tunasema excellence knowledge for all. Kwa majina naitwa Mr. Maguru eh, Adil katika Physics, Chemistry na Biology Practicals. Kwa hiyo ukiwa na jambo lako kuhusu Physics, Chemistry and Biology, karibu sana kupitia channel hii. Lakini kama kwanza unatembelea channel hii, ni kuombe uweze kusubscribe kwa sababu utaweza kupata faida ya video zilizopita kupitia playlist, kupitia videos e, na utaweza kujifunza zaidi lakini video zinazokuja utakuwa unapata taarifa ikiwa ni mapema sana ikiwa video inawekwa kwa wakati husika unapata taarifa kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba leo nafundisha maandalizi ya chemical solutions au e, standard solutions katika chemistry practicals E, swali la volumetric analysis sasa sometime inatokea katika maabara unaweza kawa na upungufu unaweza kawa unahitaji kuandaa e, sodium hydroxide katika swali la titration ukakuta sodium hydroxide haipo na pia inategemea unaweza kawa unataka kuandaa sulfuric acid e, ukakuta haipo kuna acid nyingine let's say nitric acid au sulfuric acid e, hao hydrochloric acid lakini pia unaweza kawa unataka kuandaa sodium hydroxide ukakutana kuna sodium carbonate au sodium hydrogen carbonate au sodium e, au base nyingine tofauti na ile ambayo unatarajia na hii inatokea kwa sababu kulingana na experience ambayo niionayo kwa uchache haya mambo huwa yanatokea na huwa yanatokea ukiwa hauna habari na hii inatokea katika management ambayo maabara inakuwa managed na watu tofauti kwa sababu watu wanatofautiana katika matumizi unaweza kawa unafundisha chemistry mwalimu wenzio anafundisha biology kwa sababu biology na chemistry kama ni sodium inatumika kama ni hydrochloric acid pia vile inatumika katika biology almost inatumika katika eh, food test na katika chemistry kama nilivyosema ni katika titration na, na, na practical nyingine ambazo ni qualitative na, na nyingine ambazo zipo katika syllabus sasa inatokea kwamba kulingana na matumizi wewe umejihakikishia katika stock commercial stock solution kwamba sulfuric acid ipo au hydrochloric acid ipo e, au nitric acid ipo kwa sababu hizo ndio basic katika titration au acetic au oxalic acid wapo kabisa umejihakikishia lakini unaweza kawa e, pia sodium hydroxide ukajihakikisha kwamba ipo e, sodium carbonate ipo sodium hydrogen carbonate vipo katika store sasa sometime unataka kuandaa mtihani let's say mock preparations au ma, ma, au e, te, mazoezi ya kawaida unataka wanafunzi wako wawe vizuri katika E, kufanya titration kufanya practicals sasa sometimes unakuta kulingana na management haifanywi na mtu mmoja katika maabara husika unakuta solution hazipo e, chemicals zimepungua hao hazipo kabisa sasa leo ndio kitu ambacho nataka nikuelekeze ili uweze kusevu muda ikitokea una upungufu usiwe usianze kutafuta kwenda shule jirani utafuta kemiko husika kulingana na swali husika. Tuanze katika namna hiyo kwamba nataka kuandaa sodium hydroxide na ninataka kuandaa sulfuric acid au hydrochloric acid zile ambazo ni, ni basic. Sodium hydroxide na na unataka kuandaa hydrochloric acid. Umekuta hydrochloric acid haipo. Katika solution hii ili uweze kuandaa kitu ambacho kina kinahitajika kina katika acid based titration 
ni volume ya asidi ambayo itaenda kuwa used na volume of base ambayo itakuwa used ili uweze kupata earning point ambayo itakuletea volume specific according to the concentration of acid na concentration ya base tujarie kwamba e, kati ya soda ya hydroxide na hydrochloric acid una, unaenda kuandaa 0.1 molality na hydrochloric acid unaenda kuandaa 0.1 it means 0.1 acid 0.1 molality of, of base ukija katika molar ratio when you balance chemical equation unapata ratio ni 1 to 1 kwa hiyo ukitumia bureti ya 25 utapata mol, eh, volume of acid utapata 25 pia lakini ukitumia volume of 20 katika pipe tutapata via eh, volume of acid itakuja 20 kwa maana ratio 1 to 1 of kati ya acid na base ni 1 to 1 moles kwa hiyo kinachohitajika hapo ni kwamba unahitaji specific volume ya volume of acid used ambayo inakaa katika ile burret. Sasa ikiwa una upungufu wa sodium hydroxide, unaona kulingana na idadi yako haitoshi ile ile gram na hydrochloric acid haitoshi katika kupima ile volume. Lakini katika stock una sulfuric acid na katika stock pia una una base nyingine that is sodium carbonate. Sasa kitu ambacho unakifanya ni kwamba tengeneza tafuta molalities kati ya sulfuric acid kwa sababu zile umekosa hydrochloric acid na sodium hydroxide umepata sodium carbonate na umepata e, sulfuric acid kwa maana ukibalance vile vile utakupata ratio ni 1 to 1 sasa tafuta molalities au concentration ambazo utaziandaa kupitia sulfuric acid utaziandaa kupitia sodium carbonate ili ukibalance ukienda ku standardize uweze kupata volume kama ilivyokuwa katika zile original chemicals ambazo umeambiwa uandae tengeneza molality ambayo itakuletea volume ya 25 kwa 25 au 20 kwa 20 katika swali lako lakini vile vile ume, ume, umekuta pia una nitric acid ukiwa na acid yoyote katika stoko yako unaweza kaandaa swali lolote ambalo umekuta ni tofauti na compounds kama umekosa sodium hydroxide una sodium carbonate unaweza kaandaa e, solution yako na ikawa very fine katika kufanya titration experiment kwa hiyo usipate shida ikiwa una upungufu wa kemikali hizo ambazo umeambiwa uandae unaweza kufanya substitute kutengeneza zile concentration ambazo zitakuletea ile specific volume ambayo inahitajika kulingana na mode of questions au swali husika kwa hiyo ukiwa unapata upungufu wa namna hii kama nilivyoeleza hapa usipate challenge yoyote unaweza kutumia acid kama substitute unaweza kutumia base nyingine kama substitute na hicho ndio kitu ambacho nilitaka nikufundishe kwa siku ya leo na na imani umenielewa vizuri na utazidi kunifuatilia kupitia channel hii kama una maswali zaidi tafadhali nikuombe kwanza uweze kusubscribe na uandike uniandikie kupitia comment hapo chini na uta, utaweza kujibiwa kwa muda mwafa kwa muda utaweza kujibiwa kwa muda mwafa lakini kama unahitaji mawasiliano zaidi nenda katika description utakuta e, namba yangu ya WhatsApp au utaweza kupiga kabisa tuweze kuwasiliana moja kwa moja. Lakini faida kubwa ambayo ninakupa siku ya leo kwa mwalimu wewe wa biology practicals ukiangalia hapa kuna kitabu cha biology practicals e, uko ni e, back side hapa ni front side cha biology practicals ukikipata uki hiki kwa mwanafunzi ambaye anataka afaulu tafadhali ni kuombe uweze kuwasiliana nami uweze kuona na kitabu namna ya kupata kitabu hiki kitabu hiki ni very kiko very specific kina topic zote kitamsaidia mwanafunzi kuona namna ya kujibu maswali e, series ya practicals kulingana na format ya sasa hivi e, tunasema current format of examination of biology kiko very specific atasoma organism one by one 
na atapata maswali na namna ya kujibu maswali hatimaye hana namna ya kutafuta losi nyingine kuhusu practicals anaweza kutumia kitabu hiki kuweza kujisomea vizuri zaidi na imani kwa siku ya leo ni kushukuru sana na tuishie hapa utaniuliza maswali kama unayo lakini pia usisahau kushare video hii na kusubscribe hii ni jambo zuri ambalo utakuwa umelifanya na kushukuru sana tuzidi kuwa pamoja na nikukaribishe kwa mara nyingine tena